आई थिंक आज ही एक मीटिंग चल रही थी तो उसमें डिस्कशन वही हो रहा था सो वी हैड डिस्कशन फिर वो प्रॉपरली एडवाइजर्स के थ्रू प्लान पहुंच गया सारी चीजें हुई फिर उस पर डिस्कशन जब हो रहे थे सो दैट पर्टिकुलर दैट पर्सन हैड गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ अगर वो उनका आई थिंक ओवरऑल पोर्टफोलियो वॉज सिक्सटी परसेंट डेट फोर्टी परसेंट इक्विटी इफेक्टिवली इट वॉज गेटिंग अराउंड एट परसेंट काइंड ऑफ रिटर्न ऑन द कम्प्लीट पोर्टफोलियो बट जो टोटल अमाउंट थी वो काफी बड़ी थी सो अगर वो वैसे भी चलता रहता वो पोर्टफोलियो स्टिल ही विल टेक केयर ऑफ द गोल्स क्वाइट कंफर्टेबली देर इज नो प्रॉब्लम बट कहीं ना कहीं इंटरनली Uh, एक ऐसा था कि नहीं नहीं आई वांट टू इन्वेस्ट इन टू इक्विटी बट आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट अपॉर्चुनिटी एट राइट टाइम टू एंटर सो दैट वाज हिज कंसर्न व्हिच इज मतलब ये आई थिंक एवरीबॉडी ट्राइज टू डू दैट बिकॉज हमें लगता है कि नहीं वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी व्हेन वी विल एंटर एंड वी विल इंक्रीज आवर इक्विटी एलोकेशन तो वहां पे वही डिस्कशन हुआ बिकॉज द काइंड ऑफ कॉर्पस दैट पर्सन कैन क्रिएट वाज क्वाइट ह्यूज सो उसमें Uh, जो प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा था या फिर एग्जैक्ट टाइमिंग करने की जो कोशिश हो रही थी उसमें अपॉर्चुनिटी लॉस इतना बढ़ता जा रहा था कि कैश लेवल्स वर एट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो बिकॉज ही वॉज नॉट फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी और इसमें डिस्कशन ही ऑल्सो एग्रीड इट वॉज वेरी गुड डिस्कशन आई विल नॉट से दैट अरे क्या मतलब ऐसा वेरी गुड डिस्कशन सो ही सेट तो वहां हम वो साइक समझ रहे थे कि जब पचास गया तो मुझे लगा फोर्टी पे सेंसेक्स आएगा जब 60 गया तो मुझे लग रहा था नाउ आई एंटर एट 55 व्हेन 70 गया तो अब मुझे लग रहा है या 65 के राह देखता हूं एंड आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद दैट कि ये सो hmm. so, यही प्रॉब्लम हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंसिंग में लगता है कि कहीं सुन लेते हैं कि भाई ये एंट्री हो सकती है यू कैन टाइम द मार्केट वेरी वेल एंड ऑल दो थिंग्स और वहां कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन का एंगल जो होता है ना वो भूल जाते हैं और पैसिव वे ऑफ एक्यूमुलेशन कैन क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ Uh, ये रियलाइज ही नहीं होता ये एक्सेप्ट ही नहीं करता माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसा हो सकता है सो so, ये मतलब मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार पैंतीस चालीस हजार रुपए की एसआईपी अगर किसी ने तेरह चौदह साल के लिए की है इवन uh, मतलब एक बेंचमार्क काइंड ऑफ रिटर्न्स या फिर थोड़े बहुत एवरेज परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड भी हम बात करेंगे तो दैट कॉर्पस वुड है लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है पैंतीस चालीस हजार रुपए के एस आई पी तेरह साल में इतना बड़ा कॉर्पस कैसे क्रिएट कर सकती है क्योंकि हमें तो याद क्या आता है कि भाई हमने घर लिया और वो घर चालीस पचास लाख का लिया उसका वैल्यू मैक्सिमम एक करोड़ गया और हमने ई एम आई हम भर ही रहे और आठ साल ई एम आई हमें भरना है सो so, यही एक थॉट प्रोसेस लोगों को लगता है कि रियल स्टेट एज एन एसेट क्लास बट फाइनेंशियल एसेट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो अब जाइए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जो हमारे uh, फंडोमीटर में भी आपको मिलेगा एसआईपी के कैलकुलेशंस वगैरह आप देख सकते हो तो वहां पे कितना वैल्यू उनका क्रिएट हुआ है ये नंबर्स अगर आप देखोगे ना तो स्टैगरिंग नंबर्स uh, वहां पे दिख, दिखते हैं फॉलोइंग वन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक पीपल इग्नोर दैट पर्टिकुलर थिंग अलॉट अगर वो नहीं होगा और प्रॉपरली एलोकेशन एक्यूमुलेशन अगर होता रहेगा सो द नंबर दे विल बी एबल टू अचीव आर गोइंग टू बी क्वाइट ह्यूज and that's the reality they will have to achieve the numbers if they want to maintain their lifestyle so jab retirement calculators ke uh, snippets mein share karta hu twitter pe to piche ka reason hi wahi hota it's not to demotivate people it's for motivating people to think in that particular direction i think wo step lena wo first step lena is very important jo log lete hi nahi hai they wait for the right time and what is the right time i think अगर अभी डिस्कशन हो रहा है ना दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट 